কবি বলেছিলেন রেন রেন গো অ্যাওয়ে হ্যাঁ বৃষ্টির এবার চলে যাওয়াই উচিত বর্ষা শেষ হয়ে গেছে এসে কি শরৎ এখন তো হিমের পরশ লাগার কথা তার জায়গায় বৃষ্টির ফোঁটা সইবে না কারো আর কটা দিন পরই মহালয়া বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠস্বর শুনতে শুনতে চলে আসবে পুজো বাঙালিদের শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গা পুজো আনন্দে ভাসবো আমি আপনি আমরা সকলে হ্যাঁ ঠিকই শুনেছেন আনন্দে ভাসতে চাই থই থই জলে নয় দুর্গা পুজোয় বৃষ্টির উপদ্রব নতুন নয় আগেও অনেকবার হয়েছে যত দিন যাচ্ছে সেই অত্যাচার বাড়ছে বৃষ্টি নাকি অসুরদের কান্না আমার কিন্তু মনে হয় প্রকৃতির কান্না যেভাবে প্রকৃতির ওপর অত্যাচার করছি আমরা তারই ফলশ্রুতিতে বদলে যাচ্ছে ক্লাইমেট বা জলবায়ু ঋতুচক্রে আসছে পরিবর্তন আর তাই তো যে সময় আকাশে পেঁজা তুলোর মতো মেঘ আর মাঠে কাশ ফুল থাকার কথা তখনও আমাদের ভাবতে হচ্ছে হাতে ছাতা কিংবা গায়ে বর্ষাতির কথা গত বেশ কিছু বছর ধরে বর্ষা আসতে যেমন দেরি করছে তেমনই যেতেও দেরি করছে ফলে শরৎ যাচ্ছে ভিজে সর্দি হচ্ছে পুজোর পুজোর ছুটির দিন বন্ধু বান্ধব নিয়ে হই হুল্লোর ঠাকুর দেখা খাওয়া দাওয়া করব তা নয় গৃহবন্দী হয়ে থাকতে হচ্ছে ভাবলেই কেমন জ্বর আসে আবার সাহস করে যে বাইরে বেরোবেন হাঁটু অব্দি জল মাথার ওপর ঝমঝম এতেও জ্বর আসবে থার্মোমিটার ভর্তি করে এত গেল সাধারণ মানুষের দুর্দশার উপাখ্যান এবার কইব তাদের কথা যারা পুজোর কমিটিতে থাকে পুজোর আয়োজক উদ্যোক্তা তাদের মাথায় তো বৃষ্টির সাথে বাজও পড়ে কিভাবে সব দিক সামলাবে ভাবতে ভাবতে তাদের উৎসবের আনন্দ নিরাশায় বদলে যায় বৃষ্টির ভয় থেকে বাঁচতে তাই পুজো আসার অনেক আগে থেকেই মা দুর্গার কাছে পুজো উদ্যোক্তারা আর সাধারণ মানুষেরা প্রার্থনা করতে শুরু করে মা এবার রেহাই দাও বৃষ্টি থেকে যাই হোক আমি আজ আপনাদের কাছে এ বছরের পুজোর আবহাওয়ার একটি ভবিষ্যৎবাণী করতে এসেছি এই ভবিষ্যৎবাণীর প্রথম পর্যায়ে শোনাবো একটি খবর আর তারপর দ্বিতীয় পর্যায়ে জানাবো বর্তমান পরিস্থিতি তো বন্ধুরা কান খাড়া করে শুনতে থাকুন আর ভিডিওটি দেখার পর লাইক ও শেয়ার করে দিন যাতে করে সবাই একটু আগাম প্রস্তুতি নিতে পারে আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাজিয়ে চ্যানেলটিকে একটু আশীর্বাদ করে দিন প্রথমেই জানবো একটি খবর খবরে বলছে বালাকোট চন্দ্রযান জয়শ্রী ট্রাম থিমের অভাব নেই কুমোরটুলিতে মাটির প্রতিমায় রঙের পোঁচ পড়তে শুরু করেছে মন্দা শোয়ে জমে উঠেছে বিকিকিনিও সকলের মনে একটাই প্রশ্ন সব আয়োজন মাটি করে দেবে না তো বৃষ্টি বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসব মধ্য গগনে পৌঁছতে এখনও বাকি তিন সপ্তাহ তাই পুজো নিয়ে সাত তাড়াতাড়ি কোনো পূর্বাভাস দিতে নারাজ আবহাওয়া দপ্তর কিন্তু পুজোই এবার সাত তাড়াতাড়ি পড়েছে তাই জনতা মোটামুটি ধরেই রেখেছে বৃষ্টি হবে সেই আশঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছেন না আবহাওয়া বিদ্রাও কুমার বিদায়ের আগে বর্ষারই বিদায় হবে না যে এমনিতে কলকাতা থেকে বর্ষা বিদায় নেয় আটই অক্টোবর নাগাদ এবারের পুজোর নির্ঘণ্ট অনুযায়ী ওই দিন দশমী কিন্তু গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা বর্ষা যেতে যেতে অক্টোবরের মাঝামাঝি হয়ে যাচ্ছে তারপরও বৃষ্টির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার সম্ভাবনা কম সৌজন্যে ঘূর্ণিঝড় অক্টোবর নভেম্বর ঘূর্ণিঝড় প্রবণ মাস দু সালে ঘূর্ণিঝড় পিলিন নবমী দশমী মাটি করে দিয়েছিল বাংলার গত বছর মহালয়ার পর পরই উড়িষ্যায় হাজির হয় ঘূর্ণিঝড় তিতলি স্থলভাগে ঢোকার পর দুর্বল হলেও বাঁক নিয়ে সরে আসে বাংলার দিকে তার জন্য পুজোর প্রস্তুতিতে কম হ্যাপা পোয়াতে হয়নি বাঙালিকে পুজোর চার দিন অবশ্য খটখটে ছিল মহানগর তার আগের দু বছর পুজোয় প্রতিদিন নিয়ম করে বিপদে ফেলেছিল বৃষ্টি ছোটখাটো ঘূর্ণাবর্তই অবতীর্ণ হয়েছিল মেগা অসুরের ভূমিকায় ঘটনা হলো বছরের বাকি সময়ের বৃষ্টি আর পুজোর বৃষ্টির মধ্যে বিপুল ফারাক অন্য সময় বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা চলে আর পুজোর সময় উল্টোটা টানা তিন চার দিন বৃষ্টির প্রয়োজন নেই সপ্তমী অষ্টমী বা নবমীর সন্ধ্যায় ঘন্টা খানেকের বৃষ্টি যাবতীয় আনন্দ নষ্ট করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট তাই সকলেই প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে আরও আশঙ্কা চলতি মরশুমে বর্ষার চরিত্র নিয়ে এ বছর জুন জুলাইয়ে বৃষ্টি তেমন হয়নি তখনই আলোচনা শুরু হয় আষা শ্রাবণে বৃষ্টি নেই আশ্বিনে নির্ঘাত ভাসাবে বাস্তবেও শেষ বেলায় চাঙ্গা হয়ে উঠেছে বর্ষা জুন জুলাই মিলিয়ে যে আলিপুরে মাত্র দুশো একান্ন মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছিল সেখানে শুধু আগস্টে বৃষ্টির পরিমাণ পাঁচশো উনপঞ্চাশ মিলিমিটার সেপ্টেম্বরে তিনশো আঠেরো দশমিক এক মিলিমিটার বৃষ্টি হয় শহরে 
প্রথম পনেরো দিনেই একশো উননব্বই মিলিমিটার বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে আবহবিদদের ব্যাখ্যা বর্ষা শুরুতে প্রশান্ত মহাসাগরের এল নিনোর কুপ্রভাব পড়েছিল সেই নাগপাস থেকে মুক্তি মিলেছে সংগত করছে ভারত মহাসাগরের উষ্ণ জলস্রোত সব মিলিয়ে দেশ জুড়েই প্রবল প্রতাপ বর্ষার শেষ বেলায় তেড়ে ফুরে ওঠা এই বর্ষাই পুজোর মুখে চিন্তার কারণ আগস্ট সেপ্টেম্বরে পরের পর নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়েছে বঙ্গোপসাগরে বর্ষায় সাড়ে তিন মাসে সংখ্যাটা তেরো শেষ কবে বঙ্গোপসাগর এতটা সক্রিয় ছিল তা খুঁজে দেখতে পুরনো দস্তাবেজ ঘাটতে হচ্ছে সেপ্টেম্বরের শেষ বা অক্টোবরের শুরুতেই যদি এই প্রবণতা চলে তাহলে সমূহ বিপদ মৌসুম ভবনের পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান উপমহানির্দেশক সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন অক্টোবরে নয় নয় করে একশো আশি দশমিক পাঁচ মিলিমিটার বৃষ্টি হওয়ার কথা কলকাতায় আটটি রেনিডে পাওয়ার কথা অক্টোবরের শুরুতে যেহেতু বর্ষা থাকে তাই ধরে নিতে হবে এর বেশিরভাগটাই প্রথম ভাগে হয়ে যাওয়ার কথা ফলে বৃষ্টি হবে না এমন কথা হলপ করে বলা যায় না তিনি অবশ্য আগামী দু তিন দিনের জন্য কিছুটা সুখবরই দিয়েছেন আবহবিদদের কথায় আপাতত ভাসিয়ে দেওয়ার মতো বৃষ্টির আশঙ্কা নেই দক্ষিণবঙ্গে ফলে এই বেলায় পুজোর প্রস্তুতি যতটা এগিয়ে রাখা যায় বন্ধুরা খবরটি আপনারা নিশ্চয়ই মনোযোগ দিয়ে শুনলেন কিন্তু খবরে কি আসে যায় খবরে সব কি ঠিক হয় তাই আসুন একটু বাস্তব পরিস্থিতিটা দেখে নিই বাস্তব পরিস্থিতিতে যা দেখতে পাচ্ছি তা হলো এই যে বেশ কিছুদিন ধরে গরমটা বেড়েছে আর্দ্রতাও রয়েছে বাতাসে তাই বৃষ্টি এসে কাঁদানোর পুরো সম্ভাবনা রয়েছে চলুন পুজোর দিনগুলোর তাপমাত্রা আর্দ্রতা বৃষ্টির সম্ভাবনাগুলো একটু জেনে নিন বন্ধুরা এবছর ষষ্ঠী পড়েছে ষোলোই আশ্বিন অর্থাৎ চৌঠা অক্টোবর সেদিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে একত্রিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে চব্বিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড সেদিন বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে সপ্তমী পড়ছে সতেরোই আশ্বিন অর্থাৎ পাঁচই অক্টোবর সেদিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে একত্রিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে চব্বিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আর সেদিনও বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি ভাসাতে পারে অষ্টমী হতে চলেছে আঠেরোই আশ্বিন অর্থাৎ ছয়ই অক্টোবর সেদিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে বত্রিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অর্থাৎ সপ্তমীর দিনের থেকে এক ডিগ্রি বেশি আর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে সাতাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অর্থাৎ প্রায় তিন ডিগ্রি বেশি সপ্তমীর দিনের থেকে এই দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকবে এবং বৃষ্টি হতেও পারে আবার নাও হতে পারে নবমী পড়ছে উনিশে আশ্বিন অর্থাৎ সাতই অক্টোবর সেদিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে তেত্রিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে সাতাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড সেই দিনেই সবথেকে বেশি গরম হবে বলে মনে হচ্ছে আর বেশিরভাগ সময় সেদিন আকাশ পরিষ্কার থাকবে আর রৌদ্র করজ জল থাকবে অর্থাৎ নবমীটা ভালোই কাটতে পারে আপনাদের দশমীর দিন হবে বিশে আশ্বিন অর্থাৎ আটই অক্টোবর সেই দিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে বত্রিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে ছাব্বিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড সেদিনও আকাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে এবং রৌদ্র করজ্জল থাকবে অর্থাৎ খবর থেকে আর বাস্তব অবস্থা নিরীক্ষা করে যা বোঝা গেল তাতে মনে হচ্ছে এবছর পুজোর প্রথম দিকটায় বা পুজোর ঠিক আগে বৃষ্টি হতে পারে তবে যেহেতু আবহাওয়া আর ভাগ্য বদলাতে টাইম লাগে না তাই চিন্তা করোনা বন্ধুরা জমি আনন্দ করার প্ল্যানিং শুরু করে দাও আর কমেন্ট বক্সে লিখে জানাও এবছর পুজোয় নিজের জন্য কি কি শপিং করলে আর ভালোবেসে সাবস্ক্রাইব লাইক শেয়ার করে দিও তো বন্ধুরা ভালো থেকো সবাই এখন আসি